അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉയർപ്പിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ പത്രോസ് ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ പെന്തക്കോസ് നാളിലെ പ്രസംഗത്തിലും പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം അപ്പോൾ സോല പ്രവർത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൊറന്നല്ലോസിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്രസംഗം ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം പത്രോസ് ഊന്നി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ പത്രോസ് രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ച് അതിശക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യവും നാലാം വാക്യവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ തൻ്റെ കാരുണ്യ ആധിക്യ പ്രകാരം നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പത്രോസിന് ഇത്രയും നീണ്ട സെൻറ്റൻസൊക്കെ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പത്രോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സെൻറ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് വായിച്ചു പോയപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സ്ഥായിയായി മനസ്സിലായോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്നാൽ അതിൽ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് കുറേ അങ്ങോട്ടും വിശേഷണ പദങ്ങൾ കുറേ അങ്ങോട്ടും മാറ്റി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ പത്രോസ് എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ തൻ്റെ കരുണാധിക്യ പ്രകാരം നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ കരുണാധിക്യ പ്രകാരം നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പി വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് കുറേ വിശേഷണങ്ങൾ അതിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ കരുണാധിക്യ പ്രകാരം നമ്മെ ജീവിത അതൊരു വിശേഷണമാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായത് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ എ ലിവിങ് ഹോപ്പ് വൈ ഡു യു ഹാവ് എ ലിവിങ് ഹോപ്പ് ബിക്കോസ് യു ആർ ബോൺ അഗെയിൻ നമ്മൾ പുതുതായി ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ ഉള്ളത് അന്ത്യകാലത്തെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെന്തുകൊണ്ട് അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ അന്ത്യകാലം വരെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇച്ഛാശക്തി തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കലിങ്ക കയറി ഇരുന്ന് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാൻ പാട് ദൈവത്തിന് അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുമായിരുന്നു കുറേ അങ്ങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കലിങ്ക കയറിയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കും പിടികിട്ടിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ അങ്ങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കോ ഇതൊക്കെയാണ് പണിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേറെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം മുന്നോട്ട് പോയ ഒരുത്തൻ പിന്നോട്ട് വരുന്നു അവൻ പറയാണ് എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടം വരെ പോയി നോക്കിയേച്ച് വന്നത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അവിടം വരെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത്ര എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട തിരിച്ച് നടക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐ ഹോപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന അപ്പം അത് വിശ്വസി അല്ല നീ തിരിച്ചു പോയാലും ചിലപ്പോൾ നീ ശരിക്ക് കാണാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവിടെ എനിക്ക് പോയെന്ന് നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് വിശ്വാസത്താൽ അതിനുള്ള ശക്തി ദൈവം എനിക്ക് തരും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് അവൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോക്കോളും ഇല്ലേ അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശേഷണമാണ് നമുക്ക് വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വെട്ടി മാറ്റിയാലോ ഞാൻ മാറ്റിയ നേരത്തെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ആ വിശേഷണ പദങ്ങ
അവന് മരിച്ചിട്ട് വേർതെഴുന്നേൽക്കാമെങ്കിൽ എനിക്കും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞേച്ച് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കും പ്രകൃതിയിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ ചെടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇലകൾ കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഇലകൾ പ്രാപിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ തൊക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ തൊക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏ അല്ല കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പിൻ്റെ പടം നോക്കിയാൽ മതി ഏ അത് അത് നമുക്ക് കാണാം പാമ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പടം പൊഴിച്ചിട്ട് ആ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ജീവനുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പ്രകൃതിയെ നോക്കിയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഭാഷണം വേണ്ട വാക്കുകൾ വേണ്ട ആകാശവും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയും അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ അവൻ്റെ ആലോചനകളെ ഇങ്ങനെ ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നോക്കുവീൻ വയലിലെ താമര എങ്ങനെ വളരുന്നുവെന്ന് നിരൂപിപ്പീൻ ലുക്ക് തിങ്ക് കൺസിഡർ മൂന്ന് കാര്യമേ പറഞ്ഞത് നോക്കുക ചിന്തിക്കുക ഇതൊന്ന് പരിഗണിക്കുക പ്രതികരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ പുതുതായി ജനിപ്പിക്കുവാനും ദൈവത്തിനൊരു വിഷമവും ഇല്ല അതിനാണ് യേശുവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കാണിച്ചത് ഇവനെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും പുതുതായി ജനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നീതീകരണവും പുനരുദ്ധാനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുജനനവും പുനരുദ്ധാനവും തമ്മിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വാക്ക് വേണം പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല ഏത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതും യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ല ഒന്ന് കോരിൻ്റെ ലേഖനം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ഏ ആദാമിന് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വായിച്ച വാക്യം വായിച്ച് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും സി രണ്ടുപേര് ഒരാൾക്ക് എല്ലാവരെയും മരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഒടുക്കത്തെ ആദാമാണ് ആൻഡ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഒരു പുതിയ ബിഗിനിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ പാ പറഞ്ഞത് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ആദാമിനൊരു കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാവവും പാപത്താൽ മരണവും മരണം എല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് പിശാജും ഇതുവരും നമ്മളൊരു അടി ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൊണോപ്പൊളി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കുത്തക മുതലാളിയാണ് ആദാം എന്തിൻ്റെ മരണം പാപം ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങേപ്പുറത്ത് വേറൊരു മുതലാളി ഉണ്ടെന്ന് ആ മുതലാളിയുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഹി ഓൾസോ ഹാസ് എ മൊണോപ്പൊളി മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരാനും സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവൻ നിത്യ ജീവൻ തരുവാനുമായിട്ടാണ് സോ ദ മോമെൻറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ജീസസ് യു ആർ എ ലൈഫ് യു ഹാവ് ന്യൂ ലൈഫ് നമുക്ക് പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു ഐ ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണശക്തികളെ അതിജീവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുവാൻ എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്രിസ്തു എൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പൊതുജനനം പോസിബിളാണ് അപ്പം നീതീകരണ ഉയർപ്പ് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുജനനവും ഉയർപ്പും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പത്രോസ് ഒരുപാട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം അത് സ്നാനത്തിന് ഒരു മുൻകുറി സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പദം നീതീകരണം പൊതുജനനം രക്ഷ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന പദങ്ങൾ അപ്പം ഇതാ പത്ത് ദിവസം പറയുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ
ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉയർപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ എന്താ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക അപ്പോഴേ രക്ഷ പൂർത്തിയായുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ കാരണം ഈ പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിപ്പീൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കൾച്ചറലായിട്ടും ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് സ്നാനം വേണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണോ എന്നൊക്കെയുള്ള പരിഗണനകൾ ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ എന്താ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് നമ്മളൊരു അക്രൈസ്തവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സുവിശേഷം ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചേനേം ഏഹ് പെട്ടെന്ന് 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 പുതുജന്മം പ്രാപിച്ചു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു ഒരു പുതിയ പുതിയ അളവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോയേനെ പക്ഷേ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു പകുതി ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുക്കാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരി ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു പരിഗണിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം പെന്തക്കോസുകാരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിഗണിക്കണം ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് കൾച്ചറലായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് സംഭവിച്ചിരുന്നതെന്നും ഉയർപ്പുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുവെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യനോടുള്ള പ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളാലല്ല നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളാലല്ല തൻ്റെ കരുണ പ്രകാരം അത്രേ രക്ഷിച്ചത് തൻ്റെ കരുണ പ്രകാരം അത്രേ രക്ഷിച്ചത് നമ്പർ വൺ പിന്നെ നാം അവന്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവന്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് പുനർജനന സ്നാനം കൊണ്ടും പുനർജനന സ്നാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും തന്നെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചതാണോ എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ നമ്മളുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല തൻ്റെ കരുണാധിക പ്രകാരം അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു പിന്നെ പുനർജന്മ സ്നാനം കൊണ്ട് നമ്മെ നീതീകരിച്ചു കാരണം ഉയർപ്പ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഒരു പാക്കേജായത് അല്ലേ ഇതൊരു പാക്കേജാണെന്ന് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അവൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ പത്രോസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സ്നാനം കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ച പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലും തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും സ്നാനം കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊരു പ്രതീകാത്മക പരിപാടിയാണ് അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നിങ്ങളും സ്നാനത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാനം രക്ഷയുടെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്നാനം ഒരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ തിരുമേശ കർത്തൃമേശ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്തോട് എപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അല്ലേ കർത്താവ് എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അവൻ ലോകത്തിൽ വന്നു അവൻ മരിച്ചു അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ നമുക്ക്
ബന്ധമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പും രക്ഷയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉയർപ്പ് നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഉയർപ്പ് നമ്മെ പുതുതായി ജനിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഉയർപ്പ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ചിലർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക ഒരു ഭയം സാറിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിലും വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉയർപ്പ് നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം നമുക്ക് വായിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യവും പത്താം വാക്യവും ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവനവിടെ ഇല്ല താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പത്താം വാക്യം യേശു അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ പോയി എന്റെ സഹോദരൻ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിയർ നോട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട അല്ലെ ദൂതനും പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട യേശുവും പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയവും വേണ്ട യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും യു ജസ്റ്റ് ബിലീവ് വിശ്വസിക്കുക ഇത് സംഭവിക്കും അപ്പം പിന്നെ ഞാനൊരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുക കാരണം ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഐ റിപ്പീറ്റ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെന്നും ദൈവം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുമെന്നും ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്നും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ മറന്നുപോയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സ്ഥിരം ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ നമ്മുടെ കാറ് നമ്മളെ തിരിച്ച് ഇന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എസ് എം എസ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടേണ്ട ആൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേരുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവർ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും ഒക്കെ പഠിച്ചവർ അത്ര ആരും ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും സാറേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും വേണ്ട ഫോണുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിലെല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് യു നോ ഓൾ ദി ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന രീതികളും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഏ ചിലർക്കറിയാവുന്നവർ ഇരിപ്പുണ്ട് ചിലർക്കറിയായിരിക്കും കുറേയെങ്കിലും ഒക്കെ ഏഹ് ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത കൂലിപ്പണിക്കാരനും ഒരു ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഇതൊരെണ്ണം കിട്ടാത്തവൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബിക്കോസ് ദ ബിലീവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് എന്നോട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഐ ലീവ് ഡോൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ദീസ് ഈ സാധനം ഇല്ലാതെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയല്ലേ ഏ പറ്റണം കാരണം എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അതുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻകൻ ഇൻകൻ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തു അത് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് ഏ അവർക്ക് വിശ്വാസക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പിയും കൂടെ അയക്കണമെന്ന് പറയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നമ്മളിതൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തേച്ച് എന്ത് വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾ കണ്ടു അവർക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര പേര് കണ്ടു ടാക്സ് ഓഫീസിൽ പോയി എൻ്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടിയോ എന്ന് എത്ര പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് ഇതൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പരിപാടികളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവായ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് തെളി
ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇനിയും വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉയർപ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും വിശ്വാസം വരാത്ത ആളുകളെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കുകയല്ല ഓക്കോ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വിശ്വാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല അതിന് എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് പറയും പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല എന്ത് ചെയ്യാമെന്നല്ല കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവനൊരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താ ബാക്കിയുള്ളൂ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണത് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യനെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു സി ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവൻ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പുതുതായി ജനിക്കുവാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ അവൻ്റെ ഉയർപ്പിനാൽ അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് എന്താ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഹി ഹാസ് ടു ജഡ്ജ് യു അവൻ നമുക്ക് ന്യായവിധി അയച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവൻ അറിയാൻ ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യം നമുക്ക് ഒരു പടിയും കൂടെ മുമ്പോട്ട് കയറി മുപ്പതാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ കണ്ടോ ദൈവം അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവനൊരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉയർപ്പ് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉറപ്പ് അതിന്റെ നിശ്ചയം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്തിന്റെ ഉറപ്പ് എന്തിന്റെ ഉറപ്പ് എന്തിന്റെ നിശ്ചയം ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് ആ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയണം അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാണെങ്കിലും തീയതാണെങ്കിലും അവൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ടില്ല നമ്മൾ പലരും വളരെ കൺസേൺഡ് ആണ് അപ്പോൾ സാറേ ഒത്തിരി പേര് സുവിശേഷം കേൾക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ എന്തിനോട് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ആസാമിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ളവരാരും സുവിശേഷം ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല മിസോറാമിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആസാംകാർ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം എന്താ ദൈവം ആസാംകാരുടെ കാര്യം അവ അവരോട് ചോദിക്കുകയോ അവനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും നമ്മളോട് ദൈവം കണക്ക് തീർക്കാൻ പോകുന്നത് ആസാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആണോ മിസോറാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആട്ടി കയറിയുടെ കാര്യം നിങ്ങളങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പല അവസ്ഥയിൽ കൂടി ജീവിക്കുന്ന പല ആളുകൾ കാണും സെൻറ്റിൽ അപ്പം പിക്മികളുണ്ട് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലും ആർട്ടിക്കയിലും ഒക്കെ സുവിശേഷം എത്തിയില്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കാര്യമല്ല അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്ത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് അതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വി നീഡ് ടു റിയാക്റ്റ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതി അല്ല ചുമ്മാതെ ഒരു മെനക്കേട് പണി ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തരിക എന്നിട്ട് അതിനോട് നമ്മളുടെ പ്രതികരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ പ്രതികരണം പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല അല്ലേ പറ്റുമോ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ടോ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല ഒന്നുകിൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴും മരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ബസ്പുർ ഖാന എന്ന മറ്റോ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ശരി ആയില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല ശരി ആകും എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം
പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ വഴികളും തന്നിട്ടുണ്ട് നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ പുതുതായി ജനിക്കുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളാൽ എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ ന്യായവിധിയിൽ കൂടി നാം കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇവിടെ ന്യായവിധിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ന്യായവിധിയുണ്ട് ഇവാലുവേഷനുണ്ട് പക്ഷേ ചിലർ നിത്യനാശത്തിനായി ചിലർ നിത്യ ജീവനായി അപ്പം നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഇത് പത്രോസ് പല പ്രാവശ്യം തൻ്റെ ആദിമ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പത്രോസിൻ്റെ കൊർന്നല്ലോസിൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രസംഗം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പത്രോസിൻ്റെ കൊർന്നല്ലോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജാതികളോടുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സകല ജനത്തിനുമല്ല ദൈവം മുമ്പ് കൂട്ടി നിയമിച്ച സാക്ഷികളായി അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം അവനോടുകൂടി തിന്നുകുടിച്ചവരായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രത്യക്ഷനാക്കി തന്നു ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായാധിപതിയായി ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ തന്നെ എന്ന് ജനത്തോട് പ്രസംഗിച്ച് സാക്ഷീകരിപ്പാൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചത് വായിച്ചേ ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായാധിപതിയായി ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ തന്നെ എന്ന് ജനത്തോട് പ്രസംഗിച്ച് സാക്ഷീകരിപ്പാൻ അവൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അവന്റെ നാമം മൂലം പാപമോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് സകല പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ നാമം മൂലം പാപമോചനം ലഭിക്കും എന്നിട്ട് മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം അവരോടുകൂടെ തിന്നു കുടിച്ചവരായ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രത്യക്ഷനായി എന്തിനാണ് എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന എന്തിനാണ് ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായാധിപതി ന്യായാധിപതി ആയിരിക്കാൻ ദൈവാവിനെ സോ ദർ ഇസ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോന്നുള്ള കാര്യം പത്രോസും പൗലോസും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച ജനത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പേടിയാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു നിമിഷം പണ്ടൊക്കെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു രക്ഷ ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ട് ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾക്കൊരു ചമ്മലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ശരിപ്പെടുത്തി തരും എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ സോപ്പിട്ട് വിടുന്നൊരു സുവിശേഷം ഇന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതേ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉയർപ്പിനാൽ നീതീകരണമുണ്ട് അവൻ്റെ ഉയർപ്പിനാൽ പുതുജനനമുണ്ട് അവൻ്റെ ഉയർപ്പിനാൽ രക്ഷയുണ്ട് അവൻ്റെ ഉയർപ്പിനാൽ ന്യായവിധിയുമുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട അവനിൽ വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ എന്തിനാണ് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൽ വെച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിന് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൽ വെച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവന് തേജസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ദൈവം അവന് തേജസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സംശയിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൽ വെച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിന് കാരണം അവൻ ജീവിക്കുന്നവനാണ് അവൻ മരിച്ചു പോയവനല്ല അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്രോസ് ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചാൽ പത്രോസ് ഇനിയും ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സോല പ്രവർത്തി രണ്ടിൽ മൂന്നിൽ പത്തിൽ ഒക്കെ പത്രോസ് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച ഒരു വിഷയം അവനെ ദൈവം
നിശ്ചയം ഇതും അവൻ്റെ ഉയർപ്പിനാലാണ് ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്നാൽ ഇതിനോട് ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി എങ്കിലും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ കാര്യത്തിലേക്ക